Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Wyszliśmy za Winkla, tak, tak możemy jest. powiedzieć? Tak, za dawnych murów miejskich, ale dzisiaj o murach nie opowiemy, dzisiaj powiemy o półpostaciach, bo to są takie pomniki do wysokości, nie wiem, po piersia, po piersia, tak? Jesteśmy przyzwyczajeni do kultywowania pomników, pełnej postaci samego człowieka, a tutaj popatrzymy na głowy i jeszcze trochę. Takich trochę mamy w Poznaniu, więc zapraszamy na kolejny spacer. Rozpocznijmy od postaci Romana Wilhelmiego, aktora charakterystycznego, rzucającego się w oczy rodowitego Poznaniaka, którego się pamięta szczególnie z ról charakterystycznych. To nie był typ aktora dramatycznego. Był charakterystyczny w rolach, które tylko do niego pasowały. Na przykład Czterej Pancerni i Pies, to była jego taka no, pierwsza główna rola. Olgierda, Olgierd tak? tak. Olgierd Jarosz, no, umiera w tym serialu, ale był nawet pomysł na to, żeby reaktywować, żeby go wskrzesić. Ale nic z tego nie wyszło. Ale nic z tego nie wyszło. Nie, nie. Potem no, kojarzymy go alternatywy. A ten tak by cztery, tak, tak gospodarz właśnie. Anioł, tak, który rządził całym domem. Całym, tak, taki tak. cieć, prawda? Cieć, tak, taki typowy. gospodarz cieć właśnie, który rządzi w tym bloku. No i potem jeszcze ka kariera Nikodemadyzmy. Genialnie zagrana Genialnie, rola, tak. kariera Nikodemadyzmy. No przedtem był oczywiście jeszcze w Zaklętych Rewirach y, jako szef sali o bardzo skomplikowanym charakterze człowiek. Aktor wspaniały pod każdym względem, bardzo charakterystyczny, łatwy do zapamiętania. Niestety przedwcześnie odszedł na zawsze. No. 55 lat, prawda? 55 lat, ale związany był nie tylko z poza miejscem urodzenia, ale także miejscem występowania. Przecież jesteśmy naprzeciwko scen na piętrze, tam gdzie też miał okazję pokazywać swoje umiejętności, swój talent. Jesteśmy też w skwerze, na terenie skweru Wilhelmiego, tak. przy pomniku, przy popiersie, które powstało po 20 latach od śmierci, śmierci Wilhelmiego. Tak. On umiera w 91 roku, 3 listopada i w 2011 roku powstaje właśnie że chyba pierwszy skwer, potem pomnik, tak. tak, 2012, no i mamy tu e, możliwość zobaczenia, spotkać się z Wilhelmem twarzą w twarz. Tak, Zobaczyć. tym bardziej, że jest bardzo realistyczny. Bardzo realistyczny, twarz, tak. Artysty. W związku z krótkim zapytaniem, Odnośnie po piersi, które znajdują się na ulicy Mostowej, ruszyliśmy doszukać i sprawdzić tak naprawdę, kto tam się kryje. Są to kamienice z początku XX wieku. Prawda? Na fasadzie tych kamienic pojawiają się maszkarony i tak szukaliśmy, gdzie te dwie postaci i jest. Na Mostowej 34, na kamienicy z 1903 roku są dwie postaci, dwa po piersia. No właśnie, tutaj to jak Pan powiedział, Mamy potwierdzenie starej zasady, którą staramy się tutaj wpoić. Idąc ulicą, zagonieni codziennymi sprawami, nie zwracamy uwagi na to, co się dzieje w architekturze i powyżej pierwszego piętra. A są tam czasami rewelacyjne sprawy. Tutaj w tym przypadku mamy po pierwsze dwóch organiczników wielkopolskich, czołowych. Doktora Karola Marcinkowskiego. Przedstawiać go nie trzeba. Tego, co on zrobił Słynnego lekarza. Ta. Y, tego się przecenić nie da. No i oczywiście Maksymilian Jackowski, patron z Związku Spółek Zarobkowych Gospodarczych. Marcinkowski działał przede wszystkim w mieście, wśród działaczy mieszczańskich przede wszystkim. Z kolei y, Maksymilian Jackowski organizował kółka rolnicze, organizował wieś. Wieś, miasto stanowiły jedno w dziele pracy organicznej i oni dwaj więcej się tutaj zasłużyli. Tylko zagadka, dlaczego akurat na tej kamienicy? Bo tutaj działali. Bo tutaj działali, działali <grym> w samym środku ta, Poznania, ta. więc może i właściciel tej kamienicy postanowił sobie, a uwiecznie na fasadzie mojego domu I właśnie dobrze postać. I bardzo, bardzo dobrze, dobrze zrobił. Tak. Fryderyk Chopin związany jest z Mazowszem, no, żelazowa wola, wola tak, Warszawa Ale oczywiście. Ale mama była wielkopolanką. Ale mama wielkopolanką. No w Poznaniu też się pojawi, jest nawet tablica tu na urzędzie. No, taka, to jest, taka jest teoria. Legenda. Ale bardziej tak. hotel Saski, prawda? Naprawdę mieszkał w hotelu Saskim. Jeśli chodzi o y, popiersia Chopina, to losy tej rzeźby były bardzo... No, Zagrodzone takie nawet bym powiedział, trochę przechodziły z jednej no, strony bo na drugą. Bo oczywiście to po pierwsze dłota Edward, Marcina Roszka, najsłynniejszego rzeźbiarza wielkopolskiego. 
Znajdowało się w dzisiejszym parku Moniuszki naprzeciwko danego konsulatu amerykańskiego. Natomiast później, kiedy zostało tam zainstalowane po pierwsze Stanisława Moniuszki, po pierwsze Chopina zostało tutaj przekazane. No tak 60. bodajże. Tak, tak, tak w 1961 roku. No i właściwie ta taka no, sztandarowa rzeźba Fredryka Chopina, rzeźba poznańska, działała tutaj przez wiele lat. Dopóki nie pojawił się wandal, osoba nieodpowiedzialna, która uszkodziła yy, po piersie. Yy, oryginał został przeniesiony, naprawiony oczywiście, odremontowany, przeniesiony do białej sali Urzędu Miejskiego, tam gdzie jest do dzisiaj. Natomiast tutaj stanęła kopia, która bardzo ładnie koresponduje z całym otoczeniem. Na terenie parku Moniuszki w tej chwili jest po piersie Moniuszki, najpierw yy, też przez Marcina Roszka wykonana, później zniszczone przez hitlerowców i odtworzone przez Warda Haupta. I ten Moniuszko panuje tam do dzisiaj. Czyli mamy dwóch kompozytorów, Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszkę, w dwóch fajnych parkach miejskich. Pamiątką może po tym, że Fryderyk Chopin właśnie tam był umiejscowiony, jest ulica Fryderyka Chopina, jest prawda? Ulica... Przy, po, przy parku tak. Moniuszki. Przy, przy parku Moniuszki. Tak, jest ulica tak. właśnie Fryderyka Chopina. No i jeszcze jeden kompozytor to Ignacy, Ignacy Jan, Jan Paderewski. Jego popiersie jest chyba schowane, prawda? Jest schowane, bo jest w holu Akademii Muzycznej w Poznaniu, która nosi imię wybitnego kompozytora i patrioty, obok zresztą jest jego pomnik. To był akcent taki muzyczny. Teraz tak pójdziemy szukać kolejnych pomników. W 1848 roku Poznań odwiedził Słowacki. Przyjechał tutaj i podobno chciał rozpocząć atak na Cytadelę. Czy to prawda? <grym> tak, tak. Była to dość zabawna historia. Trzeba pamiętać, co jest okres romantyzmu, wielkich nadziei, wielkich Uniesień zrymów. taki. Tak, tak. No nie wyczuł, nie wyczuł człowiek sytuacji, jaka jest w Wielkopolsce. Domyślał się, podejrzewał, że dojdzie do wielkiego powstania narodowego, że jak przyjedzie tutaj do Poznania, to poruszy ludzi, poruszy serca, że z kozikami cytadele weźmiemy. No, został tutaj przyjęty z przemrużeniem oka. W końcu doprowadzono do tego, że musiał jednak opuścić Wielkopolskę. Mieszkał zresztą przy piekarach. Bardzo był zgryziony tym potraktowaniem, tą sytuacją. Niemniej jednak, jako poeta słowacki był tutaj bardzo poważnie traktowany i nikt nie miał do niego zastrzeżeń od strony artystycznej, od strony literackiej. Nie ma się więc czemu dziwić, że wkrótce, po już tam lata oczywiście, nastąpiło odsłonić się pomnika Jusza Słowackiego w Miłosławiu. 1899. Pierwszy, pierwszy pomnik na tak, Pierwszy pomnik Słowackiego. Henry Sienkiewicz został uczestniczył w tej uroczystości. Twórca tej rzeźby, Władysław Marcinkowski odtworzył głowę tego pomnika, który tam się znajduje i ta głowa jest za nami tutaj w tej chwili. W parku na Marcinkowskiego, ale w parku, który nazywał się kiedyś Friedricha Schillera. Friedricha Schillera, tak, bo były dwie najsłynne, dwa najsłynniejsze podpiersze niemieckie w Poznaniu. W Poznaniu oczywiście przed wybuchem Poznania Wielkopolskiego. Był park Friedricha Schillera, wybitnego poety niemieckiego, czyli ten park, który w tej chwili się znajdujemy. I tu było po pierwsze Fryderyka Schillera, odsłonięte w 1905 roku na stulecie śmierci poety. I było jeszcze jedno po pierwsze, też rocznicowe, tak. odsłonięte w 1913 roku yy, przy dzisiejszej ulicy Tadeusza Kutrzeby, poświęcony marszałkowi von Gneisenau, który był jednym z bohaterów epopei napoleońskiej, obrońca yy, koło brzegu. W 1839 roku przyjechał do Poznania, był dowódcą korpusu pruskiego, który pilnował granicy zwalczące wtedy królestwem i tutaj zmarł na cholerę. Oczywiście obydwa pomniki i Schillera i marszałka von znał, zostały zlikwidowane w kwietniu 1919 roku. Tutaj za nami stanęła rzeźba... Po czterech latach, czyli 1923. Ta, ta, została tutaj odsunięta rzeźba Yy, przedstawiająca yy, Juliusza Słowackiego. Yy, Juliusza Słowackiego. Mamy jeszcze yy, po piersia poetów i pisarzy na Garbarach, jadąc główną ulicą Garbary. Wspominaliśmy tak, już dzisiaj o tej kamienicy, gdzie był Marcinkowski i Jackowski. To tam zauważyliśmy, bodajże nawet chyba Mickiewicza i paru tak. innych poetów. Na są fasadach, właśnie na fasadach kamienic. Na tak, fasadach są, tych są. kamienic. No i teraz uciekając może od yy, kategorii poetycko-pisarskiej, mamy jeszcze pomnik 
Kopernika. No nie wiemy, gdzie go ulokować w tej naszej dzisiejszej e, części. Przedszkołą. Przedszkołą, tak. To no. jest przedszkołą tak. po pierwsze Kopernika. Jest. Autor jest nieznany i to jest szkoła na Wilczaku. Tam jest technikum łączności, łączności bodajże, tak, tak. Tak, tak. Kiedyś to po pierwsze było w środku, a teraz wystawili na zewnątrz i, i każdy wita się z Mikołem Kopernikiem i można zajęcia. Rzeźba do artystyczna. Tak jest. W najstarszym publicznym parku miejskim w Poznaniu, czyli parku Wilsona, stoi po piersie wielkiego Wilson, prezydenta, tak 28 prezydenta Stanów Zjednoczonych. Od którego roku? Od 1928, z tym, że trochę to inaczej wyglądało. Mianowicie, rzeczywiście był park Wilsona, rzeczywiście miał to postać pomnik prezydenta, duta profesor Zofii Czcińskiej-Kamińskiej. Właśnie to po piersie, na tle którego stoimy. Przy czym dokładnie w tym samym roku nagle swoją inicjatywą wystąpił Ignacy Jan Paderski, który postanowił w Poznaniu ufundować pomnik prezydenta Wilsona. Automatycznie nastąpiło przesunięcie potrzeb, przesunięcie ważności inwestycji, że się tak wyrażę. W związku z tym ostatecznie przy wejściu tu niedaleko do parku stanął pomnik prezydenta Wilsona, Duta Borglama, amerykańskiego rzeźbiarza. Natomiast pani Trzcińska-Kamińska w zamian za to dostała zgodę na opracowanie i wykonanie projektu pomnika Tadeusza Kościuszki. Tak po pierwsze, to, które jest za nami, zostało schowane, ukryte przez cały, cały okres później okupacji. Po wojnie wiadomo, że był to park, park Kasprzaka, więc... Z nie pomnikiem było mowy. Kasprzaka. No, oczywiście nie było mowy o tym, żeby Wilson wychynął z ukrycia. I po zmianie ustroju w kraju Kasprzak wrócił do swojego czołowa, tam się się urodził, tylko w postaci tak. spiżowej. Natomiast pomnik pani Czyńskiej po renowacji stanął tam, gdzie miał stanąć od, na samym początku. I to jest największe popiersie w tak, naszym mieście. Tak, tak. Największe oczywiście, popiersie. Oczywiście bardzo realistyczne, bardzo trafne, dobrze przedstawione. I zasłużony. Zapis. Zasłużony dla Poznania, myślę. Oczywiście, tak? jak najbardziej. Jak najbardziej. Mówiąc jeszcze o popiersiach, które mamy w Poznaniu, które warto odwiedzić, to po piersia związane z księżmi, to na przykład Walenty Dymek. I to zagadka, gdzie może być po piersie właśnie tego księdza i nie tylko księdza, bo z czym związany? No, dla nie Poznania. Tylko księdza, no, bisk, to był bisk, tak. który przez całą okupację był w Poznaniu, który był związany z konspiracją. Można było na nim jak najbardziej polegać, w odróżnieniu od innych, którzy woli wydostać się powiedzmy z terenu kopowanej Polski. Dawna ulica Marcinkowskiego, nie Marcinkowskiego, ta przy Malcie jest teraz nazywana właśnie Dymka, prawda? Walentego Dymka. Tak, Walentego Dymka. Dymka. I gdzie jest ten pomnik, proszę Państwa, na Sołaczu. Na Sołaczu przy kościele e, świętego Jana w Janej. Tam właśnie nie, wielkie popiersie przy pomniku właśnie i w Janej. Drugie popiersie to Szamarzewski, ksiądz. Augusty Szamarzewski, ksiądz Augusty Szamarzewski przy kościele garnizonowym, przy właśnie ulicy Szamarzewskiego. Człowiek bardzo zasłużony, jakby taki mentor i szef księdza Piotra Wawrzyniaka przy tworzeniu Związku Spółek Zarobkowych. Szamarzewski uruchomił całą firmę, cały interes, jeżeli tak można powiedzieć. Odszedł na zawsze, na jego miejsce wszedł ksiądz Wawrzynia, który stworzył Imperium Finansowe, Polskie Imperium Finansowe w Zamorze Polskim. I na sam koniec zastanawialiśmy się, czy powiedzieć o nich, czy nie powiedzieć. No mamy przecież po piersie albo pomnik Gagarina, tak, stoi. Mimo dekomunizacji, no, był kosmonautą, tak, był kosmonautą, tak, tak, ale też jest szkoła imienia Gagarina w okolicach Jeziora Maltańskiego i w środku miałem okazję zobaczyć po piersie Gagarina. Jeszcze pewne po piersie takiego generała na Cytadeli jest, prawda, ale jego nazwisko zostało Wymazane. Ale dodajmy jeszcze jedną rzecz. Pan tutaj wspomniał o tych zewnętrznych, ale przecież jest mnóstwo po piersi wewnątrz. Wewnątrz, budynku. oczywiście, że Szkół, tak. Szkół, budynków, urzędów, różnego rodzaju instytucji. Trzeba tam wejść, żeby je obejrzeć. Ale jednego nie ma. Lenina z Wrocławskiej. Jeszcze niedawno był. Słynny, słynny lokal proletariat przy ulicy Wrocławskiej. Jeszcze niedawno przechodziłem, jeszcze ten Lenin tam był po piersi Lenina. No w tej chwili pan twierdzi, że już nie ma. Nie ma. Ostatnio zobaczyłem. Już nie ma. Wycofali go.